So, um, I don't use social media much, and uh, it was really by chance that I heard that there was going to be some kind of a meeting uh, on September 17th of 2011. Я вообще-то не использую никакие соцсети, и о том, что будет какая-то встреча, какой-то митинг, какое-то собрание 17 сентября 2011 года, я узнал совершенно случайно. And when I happened to find an announcement on the internet, I was just curious. I didn't know people who were directly involved, and I decided to go with just a silent Super 8 camera with a couple of rolls of black and white film. And I went down to Wall Street to look for this manifestation. Я отправился на Уолл-стрит, чтобы поискать вот эту нечистую информацию. Сначала я обнаружил только баррикады и полицию. То есть баррикады стояли, а протестующих был где-то не видно. Which was a little bit depressing, but eventually I saw that there were maybe uh, a couple hundred people. And apparently, maybe a couple of hundred had been in other areas, but it was, it, it seemed. Uh, by the time I got there, to be um, honestly a little bit of pathetic. No, и наверное где-то еще были какие-то люди, да, можно там еще несколько сотен человек. Но изначально все это производило такое жалкое впечатление, если честно. So I shot a little. I shot, I think, one roll of Super 8 um, of the people that were there, and. I hung around a little bit, but I was, I felt a bit discouraged, and I, I left. No, I snial a no cassette of Super Eight, Super Eight, pavradil tam nemnogo, no, если честно, я испытал такое зачарование, и пошел домой. And the people that I saw there, I remember thinking a little bit, like, well, it's the same diehard. The hardcore that I see it at every event, um, but I really didn't didn't watch it. And the only thing that I noticed that was somehow different was that people were instead of marching or just standing with signs or confronting the police. There were small groups of people sitting on the ground and talking. И люди эти сначала мне показалось, что передо мной все те же такие традиционные протестующие, которые вечно протестуют на улицах. Но что меня удивило, это то, что они не маршировали, не стояли с какими-то плакатами и лозунгами, не конфликтовались с полицией, а маленькими группами сидели, сидели на земле и беседовали. About a week later, some friends of mine called me and they said, "Hey, we're we're you know we're going to bring some supplies to the Occupy people." And I thought, "Wow, um, I was surprised that anybody was still there." And and I decided to go with them. And what had happened was. Um, The, the, the event was, was announced that there would be some kind of a planned takeover of Wall Street. Okay. Um, 
And the police had heard about it in advance, which of course is generally the case with social media um, advertised events. And so they had barricaded the, the expected areas in which the people were arranging to meet. But there was a third area that was called Sukadi Park. And this park was a private plaza that was not owned by the city. Zuccotti was a, some sort of a real estate mogul who owned it, but it was really a very unimpressive little area where I only knew it as a place that you walk past or you walk through and where secretaries uh, on a break from their jobs would maybe sit at lunch. Ну, я <coughs> э, неделю спустя друзья сказали мне, что собираются отнести туда какие-то продукты, какие-то вещи. Э, и я удивился, что там еще кто-то находится. И э, мне было странно, что там еще кто-то кто сидит и что-то делает. Э, в принципе, заранее было объявлено, что планируется такой захват Уолл-стрита. Но, конечно, полиция об этом узнала заранее. Как это часто бывает с мероприятиями, которые так или иначе обсуждаются в соцсетях и планируются в соцсетях. И полиция перегородила те подходы к Уолл-стриту, которые где предполагались какие-то выступления людей. Но кроме одной площадки, вот этой площадки оказался так, так называемый Дзукати парк. Это частная территория, не принадлежащая городу. Дзукати это такой владелец крупной фирмы по строительству, недвижимости. И я как-то всегда воспринимала этот парк как такое проходное место, через которое люди ходят, или где секретари из близлежащих офисов обычно присаживаются, чтобы пообедать. The, the decision was not in the hands of the city government and it wasn't in the hands of the police to tell people that they had to leave this area. It, it was privately owned. And it получилось такая такой зазор в законодательстве ни город, ни полиция не могли принимать никакие решения в связи с этой территорией, потому что она принадлежала частному лицу. And so it turned out that some of these small groups of people that I had seen uh, on the first day, uh, had decided to stay, that they would, that they would camp out and insist on, on having some kind of uh, uh, more forceful action, that they wouldn't leave. И так получилось, что некоторые группы людей, которые и так там уже собирались в этом районе, они приняли решение, которых я и раньше видел. Районе, они решили обосноваться в этом, в этом парке, разбить там что-то вроде лагеря и там прийти к каким-то более серьезным действиям. And other people had come bringing, like, bringing supplies and, and food and blankets. They were uh, immediately it was decided that they would not be allowed to have tents. But there were hundreds, if not thousands, of people there and mostly it was just like a giant series of discussion groups people were just talking и люди несли туда еду одеяло как-то сразу было принято решение что палатки им разбить не разрешат но людей там были сотни тысячи и все это больше походило на такие небольшие дискуссионные группы and the second time I don't think I had brought a camera at the time I didn't even own uh, a digital camera but I borrowed one and I began to document the manifestations of Occupy Wall Street uh, uh, и когда я пришел туда второй раз кажется у меня даже камеры с собой не было в любом случае у меня тогда не было своей цифровой камеры Я, я у кого-то ее позаимствовал и так начал снимать э, вот это движение. 
the people who were gathering and sort of formulating ideas and principles and um, debating ways in which this movement could, could somehow grow also uh, began deciding to have operations in other parts of the city. Обсуждали какие-то идеи, вырабатывали принципы, спорили о том, как будет расширяться это движение. Они решили предпринимать какие-то действия в других районах города. And so the initial um, films that I made were actually not in uh, Zuccotti Park, but elsewhere in places where I heard that there were going to be um, uh, protests. И изначально вот эти короткие фильмы, которые я делал, они снимались не в парке Пукати, а в тех местах, где я узнавал, что будут протесты. So I began to document these events um, just because documenting is what I do. И я начал документировать эти события, потому что я именно документированием занимаюсь. And I had no initial reason or agenda or purpose or plan for this material. But within about two and a half weeks, it became evident that something really interesting was happening. And I happened to know someone at a, a, a cinema about a 20 maybe a 20 minute, 25 minute walk from uh, Zuccotti Park, Wall Street area. And I was talking to him about the events and, and I said that I was starting to go uh, every, every few days and that I was, and I found it very interesting. And, he asked me, you know, what's the situation with with cameras and and, and people documenting it. И я с этим человеком человеку рассказал, что происходит и что я каждые там несколько дней хожу снимать, а он меня спросил, как там обстоят дела со съемками, снимает ли кто-нибудь, есть ли там камеры. And I said that as with any almost any event in this world. Uh, there were many, many, many cameras there, and uh, there were news crews, and there were uh, the, the, the people in the movement had uh, their own media uh, area and their own media teams that were being formed, and so there were plenty of cameras. I would say that, of course, like on any event now, Там было полно камер, там были новостные команды новостных журналистов, да и среди участников самого движения тоже были люди, которые uh, формировали такие своеобразные медийные команды, которые тоже собирались что-то снимать. But he asked me, well, you know, I guess we talked a little bit about the forms that such documentation could take, and I also told him, because he was a, 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 a programmer for the movie theater, which had about four or five screens, um, he asked me if anybody was making newsreels. And И uh, он попросил меня поснимать такие своеобразные ролики кинохроники. And it was kind of a joke because nobody makes newsreels. I mean, we don't have this form so much anymore. But of course, in the earlier days of cinema, this was a completely natural thing that when you went to see a feature film before the feature film, there was a newsreel. И, конечно, это тогда прозвучало немножко как шутка. Потому что сейчас хронику вроде бы никто и не снимает. Это когда-то в кино, когда вы приходили в кино до художественного фильма, всегда показывали ролик кинохроники. And for me, it had a particular resonance because 
in fact, because of thinking about early Russian cinema and the cinema of, of the revolution. И как-то во мне это очень отозвалась идея, если подумать о раннем российском кино, кино революции. I was, of course, somewhat familiar with Berkhoff uh, and his, uh, his, his films, but also his writing. And the idea he talked about of a kind of uh, necessity for uh, an immediate cinema uh, and this idea, I mean, he came out of journalism and this idea of uh, И, конечно, я был знаком с идеями Веркова, с его фильмами, с текстами, и с его идеей о необходимости создания непосредственного, немедленного кино, поскольку он был человеком, вышедшим из журналистики, вот эта история с киноправдой. And from, especially from the film of Chris Marker, The Last Bolshevik, I knew about Medvedkin and the cinema of propaganda trains that were used during the Russian Revolution. И, конечно, из фильма Криса Мара «Последний большевик» я знаю Верхне и о его поездах, которые снимали хронику революции. So, I responded to this guy who worked at and programmed for the, this movie theater. I said, well, if, if I make newsreels, will you show the newsreel? Ну, я отреагировал на предложение моего приятеля, который работает в этом кинотеатре. And the theater that he um, presided over was not, uh, it, it was a, a kind of an art house cinema, but not the most, not, not an underground one. It was an it was a, a important established neighborhood theater that had been there for many years. И вот этот uh, кинотеатр, где он, uh, для которого он создал программы, uh, это кинотеатр такой артхаусный, но не андеграундный. То есть вполне известный кинотеатр, куда люди ходят uh, в район. So I was quite surprised when he said, yes, I'll show if you, if you make them, I'll show them. Поэтому, когда он сказал, да, давай делай, если ты их снимешь, я буду их показывать, я удивился. So I began to make these films as quickly as I could, and to... I would shoot them in a day or two and edit them in that night and the next day and maybe within two or three days I would be able to bring him um, material and he started to show it um, on multiple screens before the regular movies at the, at the cinema. И я стал очень быстро, быстро снимать эти большие фильмы. Я буквально один-два дня снимал, потом ночью или на следующий день монтировал, и за два-три дня у меня уже был готовый ролик. И вот этот мой приятель начал показывать эти ролики на всех экранах, в последних залах, в кинотеатрах. For the rest of the time that the, the encampment was actually in place before um, it was... Uh, I don't know what the right word is, uh, eradication. И продолжалось это все то время, пока люди вот этим лагерем стояли uh, на Уолл-стрит, uh, до тех пор, пока этот uh, лагерь, uh, пока вот это собрание не было уничтожено. And I'll get to that. We'll, we'll start the, the screening soon, but I just wanted to say a few words about my place in this in this situation. Unless that's a really bad idea. <laughs> um, I, I, I shoot a lot and I've been doing it for 25 or 30 years so I have a kind of um, archive or library of, of Я снимаю очень много лет, 25-30 лет я снимаю, и у меня накопился такой архив, библиотека, образов, плёдов, звуков. So, when things are important to me, if it's a, a city that I'm visiting, or a musician, or um, a friend, I, I might do some filming, but I often don't really know what it will be for in the future, if, if, if it will be for anything. 
И когда для меня что-то важно, когда я туда еду, путешествую в какой-то город или снимаю либо какого-то музыканта или друга, очень часто я могу их снимать, но заранее я не знаю, что из этого получится. And I would certainly identify, my, identify myself as, uh, for lack of better terms, a left-wing progressive, um, but not really uh, an activist on a regular basis. И я бы себя окарактеризовал как человека левых убеждений, прогрессивного но не, не очень активного, такого, не проявляющего такой регулярной активности. И нельзя сказать, что я как-то участвовал интенсивно в каких-то акциях политических. Были периоды, когда я более, может быть, активно как-то выступал. Я участвовал в протестах против строительства хранилища для токсичных и ядерных отходов. Дело было в Бруклине строить в таком очень странном и явно не подходящем для этого месте. And then a few years before Occupy Wall Street, I became very involved in trying to protect the rights of street photographers and foods in New York when uh, there was a possibility that there would be very strict new regulations prohibiting um, many of the activities of, of uh, street photography. <laughs> Довольно активно участвовал в протестах против введения довольно жесткого законодательства в Нью-Йорке против, против деятельности уличных кинематографистов потоков, потому что были планы по принятию довольно жестких законов, запрещающих людям снимать на улице. And this was actually, uh, the, we, we lost the battle against the toxic waste, but we, we won the battle in, uh, against the strict regulations on, on photography and, and filming on the street. No, в случае с захоронением токсичных отходов, с клавированием токсичных отходов мы битву проиграли, а вот с запретом уличных фотографий мы битву выиграли, и это ограничение принято не And my parents were not really um, intensive activists, but they were what I would describe as uh, peace people. И родители мои не были, если можно сформулировать, политические активисты, но они были люди мира. And some of my early memories when I was growing up in Washington D.C. were of some of the largest protests that have ever taken place in America against the Vietnam War. И в детстве я помню, когда я рос в Вашингтоне, в Колумбии. Я помню грандиозные протесты, наверное, самые масштабные в истории США. Это были протесты против Вьетнамской войны. I would not even say that I'm an intellectual. И прежде чем мы, может быть, с вами проведем такую интересную дискуссию сегодня, я бы хотел прояснить и, может быть, признаться, что я не являюсь политическим активистом, не являюсь ученым и, наверное, даже не являюсь интеллектуалом. And I went to make these films really with a simple concept in mind, which was to be an observer, to be a witness. I worked uh, entirely on my own without a crew. And to some degree I was a little bit of an outsider because I didn't join uh, the Occupy Media Collective that had formed. In part because I, I wanted to work alone and I also don't really love to go to 
feelings. Ну, отчасти потому что я хотел работать один и не люблю ходить на собрание. This evening is an exception. <laughs> um, but I also have to be honest and say I wanted to be a body in this sea of bodies. No, буду честен, признаюсь, что мне хотелось быть одним из тел в этом море тел. This thing called Occupy Wall Street was growing very rapidly in a very, very surprising. Движение Occupy Wall Street uh, разрасталось очень быстро и очень необычным, неожиданным образом. And the numbers, the, the count of people who were participating, it was a growing number and it was important for it to be a growing number. И количество людей, участвовавших в этом движении, оно росло, и важно было, чтобы оно росло. So I wanted to be part of that number. И мне хотелось быть частью этого количества людей. So let's watch the films now, uh, and you will see repeated credits because they were originally made as separate short films. Um, really, I guess the only person that I worked with was sometimes uh, my friend Ian Choto, who was a, a Singer and guitarist in the band Fugazi um, would would make fragments of soundtrack music for me. And as I said, my uh, my films are essentially chronological. Um, so it begins not at Zuccotti Park, but in one of the manifest manifestations in Midtown Manhattan. I just want to say one more thing so I don't forget it uh, later in the evening. Um, I'm thankful and honored to have this woman Oksana translating because she's very good and I can tell. I'm not translate that. Yes, you are. <laughs> <laughs> Sasha translated. Sasha, please. So I thank her and I thank you for making her presence possible because it helps to make me feel comfortable about being here. По сравнению с российскими лозунгами, кажется, очень детскими и наивными, те, которые принимали демонстранты. Give me some Russian slogans. And I'll bring them back. И я их, может быть, заберу с собой. Ну, посмотрите хронику последней партии. I wish I could read the Russian, but I think in some ways this I think in some ways this was a, a, a naive situation. It came out of nowhere in a way. It came out of uh, um, a tremendous 
outpouring of um, idealism and anger, but it was not necessarily people who were used to doing this kind of thing. No, I believe that I can read Russian, maybe I can read something else. Но э, если мы посмотрим на вот эту всю историю, она в каком-то смысле была наивной. Э, она возникла из ничего, из э, э, люди, которые там присутствовали, они э, были идеалисты, э, они, э, у них был, был, был какой-то идеализм, была какая-то злость, но они не были, если можно так выразить, профессиональными активистами, то есть они были просто люди. I think that every answer that I give to any question, I can play the, the sort of dialectics of it in my head and say, but on the other hand... The initial call for a, an Occupy Wall Street event actually came from a very practiced uh, kind of uh, protest professional who was a Canadian who did a magazine called Adbusters. And this person was actually very sophisticated about his Slogans for better and worse. But after that initial spark, it really did become a people's movement. And I'm actually very curious to know which signs he felt were the most. Мне даже интересно, какие лозунги вам показались самыми наивными. Станьте долой налоговые каникулы, там что-то такое объясняем. А что в этом наивного? Это как будто понизить банкирам зарплату с трех миллионов до двух. I mean, there's no sign that says that, but basically, the a lot of the core problems are not exactly complicated. I mean, the 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 for example, the the CEO. Pay scale in America, it's it's relatively recent historically that a CEO in the old days their their official earnings in a company might be uh, uh, ten times a worker, but it wasn't three thousand times what the worker makes. Or or and this is. Um, not exactly normal in our country. So the, the, the idea that there could be a, a simple request to make that more of the same balance has historical precedent because not so long ago it was more of the same balance. <laughs> подумать, то многие ключевые проблемы, они не так уж и сложны, если присмотреться. Ну, например, руководство компании или люди, которые занимают высшие посты в компании, они не так уж давно стали столько получать. Исторически там они могли получать да, в 10 раз больше рабочего, но не в 3000 раз как стали получать теперь. Так что вот это требование понизить зарплату банкирам, да, оно вполне естественно в нашей стране, потому что and I mean, one thing that 
is certainly obvious to me is that the American situation is not comparable to the Russian situation. It is not, uh, the, the, the stakes are much higher here. The history is, um, is very, very different. The, the implications for uh, individuals to join protests here is, 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 is a very different kind of risk to, to take. So I, I am here to represent my observations, but I'm not here in any way to feel any kind of uh, uh, desire or qualification to say that, that there are easy comparisons between what happens in any other country and what happens in America. Ну и э, сравнивать американскую ситуацию с русской невозможно. Ставки здесь намного выше, и э, исторические э, последствия, например, для участия, для тех, кто участвует в, проте в протестах, совершенно иные, риски другие. И мне э, хотелось бы, чтобы вы видели во мне наблюдателя, э, в первую очередь, да, который наблюдает и рассказывает о том, что происходит в него дома. А, и никакого желания я не имею, скажем, говорить, будто можно сравнивать протест в Америке с протестом в какой-либо другой стране. Они вас согласны перейти в роли наблюдателя, в какую-то драматургию выстроить, выстроить допустим, вон, митинги почти уже сошли на нет, и потом опять вот эта волна, когда все по мосту идут, там что-то, и все, там искра не погасла, мы по сарам. No. <laughs> I mean, I, I found it very dramatic, but I don't, I don't need to make it, uh, I'm, I'm not trying to be Hollywood or, or to be uh, a true propagandist. I, I'm, I wanted to make it clear beginning that I don't pretend objectivity. Но там и так все было довольно драматично. Мне не хотелось бы какой-то голливуд из этого сделать или пропаганду. Но я с самого начала да, сказал, что я на объективность не претендую. But I also wanted to make it clear that my, I had tremendous sympathies or empathy for this movement and, and wanted in some small way to be a part of it. Но я также, мне кажется, ясно вполне сказал, что я испытываю некое э, сочувствие этому движению, и в этом смысле мне хотелось бы быть участником. И, и вообще, само протестное движение, э, революция, возможно ли она вообще, мыслима ли она, э, для меня это всегда такой внутренний конфликт. But I'll say one thing. I will take naive idealism over cynical apathy. Но наивному идеализму я отдаю предпочтение перед циничной апатией. Um, I don't know of any uh, resistance movement in history that hasn't drawn some of its strength from a sheer naivete. Не знаю ни одного движения в истории, которое не черпало бы свои силы в таком искреннем наивном порыве. Am I wrong? Может, я не прав? Но вы не показываете каких-то таких острых моментов, то есть вы показываете как библиотеки, вы показываете как они играют, как они обсуждают барабаны. Да, демонстрация была, но именно какие-то конфликтные ситуации, острые ситуации, не особо of these events is to always look for the dramatic moment, the conflict, the, the uh, trash can going into the plate glass window. This is 
a constant in the coverage of resistance movements. Но новостные, новостная журналистика имеет такую тенденцию всегда искать какой-то конфликт, какую-то точку столкновения, показать, как мусорный бак летит в стекло. The media and the, uh, the, the news broadcast outlets are aware that, uh, that, that violence and conflict are, um, that they raise the ratings. СМИ, медиа, вещательные корпорации, они прекрасно осознают, что насилие и конфликт поднимают рейтинги. And it's also uh, necessary to say that this, this movement was uh, really to a large degree a very peaceful movement. И важно понимать, что это движение в большой степени было мирным движением. There were uh, situations there where I wasn't present, such as the actual night that the that the that du du party, du party Park was was uh, um, evicted. No, были ситуации сам, когда я когда на которых я сам не присутствовал, скажем, та ночь, когда уничтожен был этот лагерь в парке Дукати. And in that situation, I tried to use some footage that I didn't. I, I used some footage that I didn't. Take that showed at least some of that that uh, uh, conflicted, uh, more dramatic interaction. But I, I think that the the surprising um. I'm trying to pick my words carefully because I was going to say the power of this moment, but someone else could say that there was that, that people had no power, that they won nothing, that that it's a it's the wrong word to use. <laughs> В нем лучше заразить, что у людей в этой ситуации никакой силы власти не было, они, в общем-то, ничего не достигли. But I don't agree with that. I think that there was um, a moment of extraordinary um, discussion and awakening and refusal. Но я с этим не согласен. Мне кажется, что там был такой момент, удивительный момент дебатов, дискуссий, пробуждения, отторжения. But these uh, events, these movements are, are always full of contradiction and um, naivete, as, as he pointed out, and um, frustration. Но эти события, эти движения, они, как вы справедливо заметили, они полны противоречий и наивности, и какого-то раздражения, напряжения. Um, and many people will say that, that we need to find other things, other ways to resist besides predictable protest marches with predictable signs and, and people chanting the same Slogans that they chanted in you know, 1974 uh, и or 1969. Uh, люди скажут там, что, может быть, надо искать какие-то другие пути, другие формы, uh, вместо тем, что в тем, что I am naturally something of a uh, slightly, I'm use the word cynical, so I hope you think of another one. Um, <laughs> skeptical, <laughs> thank you. <laughs> Naturally skeptical person. Я, может быть, такой естественным образом человек скептический. 
And I have to admit, when I go to a protest march and I hear people chanting, I really find it hard to join in. It, it's not, it does not come natural, naturally to me. И когда я иду на протестные демонстрации, на марши, я слышу, как люди распевают, мне примкнуть к ним тяжело, для меня это неестественно, это неестественное ощущение. For example, there's a very naive chant that often goes up, the people united will never be defeated. Uh, есть такой на наивный лозунг, да, который часто распевают, да, если мы едины, мы не победим. Мы... And in my mind, I'm often thinking the people united will usually be defeated. <laughs> but I've also been in times where nobody goes to the streets. And I also saw a time in when I was a very young child in the Vietnam War, where the people going to the streets had an enormous effect on history. Because if they hadn't done it, the Vietnam War could still be going. Но uh, ребенком я видел, как uh, люди выходили на улицу во время Вьетнамской войны, войны в Вьетнаме, и это имело огромное воздействие на историю, uh, потому что если бы они тогда не выходили в таком количестве, то, может быть, эта война в Вьетнаме до сих пор бы продолжала. But it took years and years of small, seemingly useless protests from the mid into the late 60s and then well into the early 70s for the anti-war movement to grow. And at a certain point, it became entirely impossible for the powers that be to ignore it. Uh, no, uh, постепенно они разрослись в такой силой антивоенное движение, которое сделало невозможным для власть придержащих игнорировать. Возможно, движение на гражданские права это даже лучше, даже пример получше. Можно, можно вдогонку вопрос? Если вот эти протесты, которые были там в 1968 году, да, когда власть на это реагировала, то сейчас ситуация, они, эти люди просто сидят, и на них никто внимания не обращает, их игнорируют, да, то есть они занимаются своими делами, они ходят мимо на работу и так далее. То есть общество вот это нашло способ реагировать на это просто игнорированием. Before Occupy Wall Street, there was simply no political, public discussion on a government level of the very idea of a 1% and a 99%. Не было никакой дискуссии вообще на политическом, государственном уровне, на уровне правительства о вот этом противостоянии одного и девяносто девяти процентов. Even a relatively somewhat progressive politician like Barack Obama could not campaign and use the word poverty. Their politicians only talk about the middle class. Даже такой относительно прогрессивный политик, как Барак Обама, не мог вести свою предвыборную кампанию, используя слово бедность. Максимум, к чему, к кому обращаются политики, это средний класс. Traditionally, in America, in the last 
least in the last 20 years, 25 years, they don't talk about poor people, they don't talk about the working class, they talk about the middle class. Традиционно последние 20-25 лет в Америке не говорят о бедных, не говорят о рабочем классе, говорят о среднем классе. And people, for whatever sad reason, at least in their discourse, tend to follow that lead. И люди по каким бы то ни было причинам, печальным, возможно, в своих в своем дискурсе, они следуют за властями. After Occupy Wall Street, politicians began to talk about the one percent who own the money and the 99 percent who don't, and to talk about to at least be able to use the word poverty. And now we have uh, someone like Bernie Sanders who can actually use the word socialism, which was absolutely unheard of in American high-level politics in the past 10 years. И после Occupy Wall Street политики, по крайней мере, начали говорить вот про этот один процент, который владеет всеми деньгами, и про 99 процентов, которых ничего нет. И даже слово бедность снова возникло снова в разговорах. И политики, по крайней мере, вот, например, Берни Сандерс даже использует такое слово как социализм. Об этом и помыслить было невозможно. This change in terminology in the acceptable discourse is not the same as a, a revolution, and I don't say that Bernie Sanders is necessarily, uh, you know, in any way perfect, but it's a change, and it's very, very important. Я не говорю, что смена терминологии в приемлемом дискурсе равна революции. Я отнюдь не хочу сказать, что Берни Сандерс в каком-то смысле идеальный вариант. Но действительно это изменение произошло. Аккуратно question the issue of debt, particularly medical debt and student debt, and the relationship of debt to the banking system. И так без особого шума продолжают свою работу уже после Occupy Wall Street небольшие группы, которые ставят вопрос о задолженности, о медицинской задолженности и студенческих задолженностях This group that I know of called Strike Debt created uh, handbooks that students are able to use to uh, find ways to challenge their debt and, and uh, so began to, um, how do I describe this? Debt is bought and sold as a corporate commodity. Because when people owe money and the banks know that they cannot pay it, the banks collect this debt and sell it as a, as a commodity. Вот, например, есть такая группа Strike Debt, если мы избавься от долга, которая, например, распространяет среди студентов брошюры, инструкции о том, как можно максимально эффективно избавиться от этой задолженности по студенческим кредитам на образование. Вы должны понимать, что долги в современном обществе, они покупаются и продаются как корпоративный товар, и когда банки, да, в известном случае, не может заплатить по кредиту, не может заплатить свой долг, то банки покупают, да, как коллекторские организации, покупают долги, перепродают их и так далее. And this buying and selling of debt, um, some left-wing people who came out of Occupy realized that This was something that you didn't really have to be a major corporation to do it. And as a kind of symbolic gesture, they decided to, uh, uh, to buy some medical debt, which means that 
when they buy the medical debt, somebody gets a letter that says, surprise, somebody bought your debt. You don't owe it to the you don't owe it to the hospital anymore. И вот некоторые левые группы, которые как раз обратили внимание на то, что покупка и продажа долгов, задолженности не обязательно могут заниматься крупные корпорации, и даже были такие акции, когда они покупали чьи-то задолженности по медицинским кредитам, и это означало, что человек какой-то человек, да, получал письмо, в котором сообщалось, что больше он банку They meant it as a symbolic gesture, but many more people than they ever expected began to contribute money, and soon they were able to to buy off hundreds of thousands, if not a few million dollars worth of people's medical debt. И сначала они мыслили это как такой символический жест, но постепенно движение разрослось и Такое количество людей стали вносить средства на выкуп вот этих задолженностей, что задолженности по медицинским страховкам было оплачено на миллионы, уже оплачено на миллионы. It still it wasn't a drop in the bucket. It, it didn't, it doesn't change the whole system. Значит, по-прежнему это все капля в море, это не меняет всю систему. But if you were one of those people whose life life was being destroyed by not being able to pay your medical debt and you got this letter saying that you were suddenly released for those people it was very powerful and a student in, in, in parallel the, there is a growing student movement that is challenging uh, having their lives destroyed by uh, a future of constant debt paying back for their education и, ну, но если бы вы были человеком, чья жизнь была практически разрушена вот этой задолженностью, которая должен выплачивать огромные долги, и вдруг вы получаете такое письмо, вы можете себе представить, какой энтузиазм, какой ну, поднимает дух людей. Сейчас появилось и студенческое движение, которое борется вот с этой бесконечной задолженностью, с перспективой всю жизнь выплачивать долги разные разного рода. For example, is so enormous in America that at a certain point, if students cannot or will not pay that debt, it can actually begin to crash the system. И объемы задолженности по студенческим кредитам сейчас в Америке настолько велики, что если студенты не смогут в перспективе выплатить эти долги, накопилось уже так много то неуплата их может в какой-то момент привести к краху системы. А политикам не нравятся вещи, которые могут привести к краху системы. The nature of debt in our country. И это результат деятельности небольших групп. Может быть, они состояли из трети этого зала, да, по количеству человек. Групп, которые начали исследовать структуру этой задолженности и вообще почему и как каким образом это можно от этого можно избавиться в нашей стране. Yeah. I'm a little embarrassed to say I I was not one of the people in going to meeting after meeting to investigate this stuff and hash it out. And, you know, I, I'm not exactly proud of that, but it's not, you know, I'm not a meetings person. It's not, it's not really what I do. Но мне, конечно, в этом смысле нечем гордиться. Я не ходил вот на все эти, то есть я рассказываю об этом, но сам я на эти собрания не хожу, а, но мне будет даже немножко стыдно об этом говорить, но я на собрания вообще любить не люблю ходить. Uh, this is what I do. Yeah, what that is. And I wasn't, I was moving very quickly to make these as fast as possible and to, I didn't have uh, the, the time uh, and perhaps not the intelligence to, to, to make them uh, in a better way or to make them more complete or to address the kind of uh, 
but you were interested in having me address. I, I did what I could. I borrowed a camera, I started to make these, I got them into a movie theater, and now I'm showing them to you. There's no, um, there's no great lesson that I can bring. There's no, there's no great perfection that I, that I could, could create. I just think, well, it's something. And I know that uh, I still think that the somethings are, are something is better than that. <laughs> Но и тут, вот в, в этой истории, я просто быстро очень перемещался, да, быстро снимал. У меня не было времени, как-то это может быть очень интеллектуально сложно осмыслить. И я просто собрал, снял, собрал, смонтировал, постарался как можно быстрее доставить это в кинотеатры. Показываю это, показал это там, показываю теперь и вам. И, может быть, мне не удалось как-то срежиссировать или найти какие-то, отразить в этих, в этих съемках, в том, в те, те конфликты, о которых вы говорили, да, что, может быть, вам хотелось бы увидеть. Но мне просто показалось в какой-то момент, что во всем этом что-то есть, а что-то лучше, чем ничего. Result probably in maybe uh, at the worst uh, a night or two in in a in the jailhouse. No, когда я участвую в протестных каких-то мероприятиях, есть небольшой риск, что меня могут задержать и мне придется провести ночи или две ночи в участке. I've, I've seen people get pepper sprayed. I, maybe I could, somebody gets their equipment broken. In a, in a rare case, uh, maybe somebody breaks an arm. Я вижу, как распыляют перцовый газ, например, камеры ломают. Периодически бывает, что кому-то и руку сломают. So the stakes are, are relatively low for my participation in such an event. Так что ставки в случае моего участия в таких событиях обычно невелики, относительно невелики. I'm not going to disappear for months or years because I, I went out to the protest. Я не исчезну на месяцы или годы, потому что я вышел на протест на акцию. But black people in my country have lived for the last as long as anyone can remember, where it's quite possible that in a regular day-to-day -day confrontation with the authorities, with the police officer, they might get shot, especially if they're male. Но, скажем, чернокожий человек, да, в моей стране, особенно если это мужчина, имеет, к сожалению, на протяжении уже долгих лет, и сколько, сколько вообще мы все себя помним, сколько страна, uh, он имеет все шансы при столкновении с полицией и с властями быть просто застрелен. And in the last three or four years, now there's another naive slogan that has really surfaced into the American consciousness. Uh, последние три-четыре года появился еще один наивный лозунг, который сейчас как-то всплыл в американском сознании. And that is Black Lives Matter. И это лозунг "Черная жизнь важна". Well, what, what could be more naive than the slogan "Black Lives Matter"? Можно ли себе представить более наивный лозунг? But what they're saying is, get it through your fucking heads. We're tired of being shot at the tr when we're stopped at for a traffic infringement. Но uh, это просто попытка сказать, забить уже себе свои грубые головы, да, что Нельзя стрелять людей только за то, что человек какие-то правила дорожного движения нарушил. So I think that that there's a place for that kind of uh, seemingly obvious um, gesture, which somehow enters the public consciousness in a, in a new way in a, in a society. 
но э, мне кажется, и, и мне кажется, что э, есть какое-то пространство, место для этого кажущегося очевидного жеста, который занимает, э, э, начинает занимать э, и проникает в общественный сад. And of course, the Black Lives Matter movement will have its problems, its excesses, its stupid people, its smart people, its good organizers, its, uh, its propagandists. It, it will be a very conflicted mix. And of course, Конечно, в нем будут и глупые, и умные деятели, и хорошие, плохие организаторы, и оно будет внутренне конфликтным, и будут пропагандисты. И движение никогда не бывает тем, uh, чем бы вам хотелось его видеть настоящим. It's changing, it's changing the country. In part, it's also going to cause the terrible backlash of, uh, of racism that is uh, now uh, aided and abetted by our president. И вот это конкретное движение может стать в итоге причиной какого-то временного да, возвращения э, радикального расизма, который сейчас проповедует и исповедует наш президент. Но эта реакция, это реакция страха, и мы в ближайшие 10 лет посмотрим, в какую сторону будет разворачиваться война. Но во время движения Купай корпоративные медиа, они как-то пытались загнать это движение в какую-то рамку, да, представить какую-то его картину. So one of the main reasons for that is that there was no, um, there was no leader of the Occupy movement. There was no, there was no designated hierarchy. There was no like media spokesperson. Отчасти это было связано с тем, что у движения Occupy не было какого-то лидера, не было внутренней иерархии и не было какого-то спикера, который общался только со СМИ. And there was no specific set of demands that, like, these are the five things that we're here for that have to be done. So what I see you doing in your film, in your films, is to take the form of Occupy itself. Even though tonight you're presenting them as a single piece, but really it's a series of fragments, yeah, data fragments. И даже несмотря на то, что вы представляете это сегодня как не единое произведение, все равно это серия фрагментов. Inherently incomplete. Fragments is a good word. So and then within those fragments, I see that the way that you're looking is emphasizing a series of temporary associations and relationships. И то, как вы это делаете, там действительно такие изначально незаконченные фрагменты, это хорошее слово для определения, и вы показываете, как эти различные объединения, они складываются, потом рассыпаются, потом складываются снова. Мне кажется, что этот фильм, он пытается ответить на очень важный вопрос, как показать движение. Не просто какого-то одного лидера с потрясающей идеей, но как некое движение, как некое собрание различных людей. Each one is dedicated to a filmmaker. Но, как вы заметили, каждый маленький фильм внутри этого фильма посвящен какому-то кинематографисту. 
And these filmmakers range from those who were proud to declare themselves as propagandists, such as Bertolt or, or Santiago Alvarez in Cuba. И uh, это очень разные кинематографисты. Среди них есть те, кто гордо заявлял о том, что он пропагандист, это Дига Вертов или Сантьяго Айварес, кубинец. To, to others who are much more subtle and in, in a way uh, filmmakers who are politically engaged but would never be considered as propagandists. До таких легий явных, до тех кинематографистов, которые были политически вовлечены, но которых нельзя считать пропагандистами. И мне хотелось как-то отдать дань, снять шляпу перед разными видами реакций, которые because it's a range that I find fascinating and I would find it a lot less interesting if it was just all everybody doing it the same way so these are in a way a kind of experiment in observation and also I think that my sympathies are, are obvious. <coughs> but they're not made to be a um, solution. They, I hope that they can inspire some questions if nothing else, they are just fragments of uh, witnessing something. But it's something that to a large degree has disappeared from, um, <coughs> certainly from mainstream media, but also uh, you don't see, you don't go now and, and go to a film festival and see a documentary about Occupy Wall Street, usually. And so there's a, there's a, there's a degree to which this is, I think, a kind of, again, very small scale protection against forgetting Но и еще это в значительной степени показ того, что исчезло с мейнстримных каналов. И сейчас, если вы пойдете по этому фестивалю документального кино, вы вряд ли увидите фильм, посвященный этому движению. Так что в какой-то степени это еще попытка спасти его от запрещения. Потому что я продолжаю думать, что я был свидетелем for years I passed by this little place that was just a some hard marble ground with a few trees and and, and benches and, and it, it, it meant nothing. Я годами ходил по этому парку маленькому, там кроме мраморных слит нескольких деревьев, но пары скамеек ничего не было. And then all of a sudden, within two weeks, two and a half weeks, it became a kind of functioning experimental city. In which people were coming from all over the country, getting on buses or hitchhiking, or I would, I was almost, almost every time that I was there, I would see Hasidic Jews. <laughs> walking through and I thought wow и люди туда приезжали со всей страны люди приезжали автостопом приезжали на автобусах я там даже видел группы хасидов и про себя думал ого it really was an incredible mix of people там было невероятное смешение людей and I found it very 
Sometimes very stupid. Sometimes incredibly moving. Люди приходят на демонстрацию, и выглядит это хорошо видно, отчасти справляясь с собственным одиночеством, пытаясь разделить проблемы друг с другом. И в этом смысле позиция наблюдателя и художника, она достаточно одинокая. И вот это одиночество, оно вообще свойственно художнику и документалисту, и вам лично, и как вы с ним спра справляетесь. Обсуждаете ли вы? Interesting question. Это даже, мне кажется, скорее хорошее наблюдение, нежели вопрос, на который я могу на самом деле ответить. Я думаю, что у вас же все... Где же все-таки какой-то способ с этим справляться? И может, быть, и, и, может быть, и может быть, вы не настолько одиноки, как мне представляется, смотря на этот фильм, потому что в нем даже вы, вы ни с кем не общаетесь из живых, а посвящен он во многом мертвым. Yeah, I want to know more what 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 you think. I want to and I, mean, and I want to know. I'm 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 interested in this sort of seemingly to me somewhat negative observation that that this is all just my that it's not me. Мне вот интересно было это такое, как мне показалось, немножко негативное наблюдение высказывая, что это все кажется лаи. Ну, ты спросить, просто поднимут руки, кто так считает. Они, может быть, вам какие-то свои аргументы скажут. I guess I also feel that like you have certain kind of predictable forms of political documentation. Мне кажется, что есть какие-то предсказуемые формы политической документации. For example, I've seen uh, something which makes me very uncomfortable, which is a kind of um, every once in a while someone on the left does a documentary that's very kind of uh, like like montages of people all around the world throwing stones at cops and throwing, you know, maybe occasional Molotov cocktail or, or, or you know, smashing windows and they put on some soundtrack by, you know, Rage Against the Machine or something. And it, 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 it's like, it gets you pumped up. You know? uh, me, uh, и даже немножко возражают некоторые документальные какие-то ленты, которые делают люди левого толка, в которых они монтируют изображения людей со всего мира, кидающих камни в полицейских или даже коктейль Молотова, и плющих стекла, и накладывают, все, накладывают на все это саундтрек с песней And sometimes these things are very cleverly done, very slickly done. Like they, they, they know what they know, how to get people kind of excited. И иногда эти вещи сделаны очень хитро, они сделаны очень ловко. То есть авторы знают, как людей накачать. And sometimes I see these things and I think, why are you speaking the language of, of, the, of the man? You know, why are you speaking the language of the, of the system if you want to be, if you, if 
you want to be against the system, then don't make a, 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 an anti-imperialist uh, film that is edited like a Coca-Cola ad. И иногда мне хочется задать себе вопрос, если зачем вы используете язык системы, зачем вы используете язык вот этих этой власти, язык этих людей, если вы выступаете против этой системы, зачем делать антиимпериалистический фильм, монтируя его как рекламу Coca-Cola? So I found it like fascinating to see someone go completely in the, in the other direction, such as Los Nietzsche did with Maidan. Поэтому мне меня совершенно потрясает, когда, а, когда кинематографист идет совершенно иным путем, как это сделал Лазницы в фильме Майдан. Do you know this film? Знаете этот фильм? Mm -hmm. Well, it's you know ten minute takes, locked camera, where you are just watching the preparation or the behind the scenes or the faces of people in an audience for ten minutes with. No camera movement, no added uh, non-diegetic music, and no flashy editing. И это просто кадры по 10 минут без движения камеры, какие-то какая-то подготовка, лица в толпе, никакого монтажа, какого-то такого. Стремительного. Ну не стремительного, а такого какого-то яркого, да. И никак, никакого, никакого, не наложен никакой специальный звук. I think it's an extraordinary film, but it's also true that the general public is not going to, you know, sit and watch a 10-minute shot where there's no flashy editing and the camera doesn't move and there's no added music. И я считаю, что это выдающийся фильм, но далеко не 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 все зрители готовы сидеть и смотреть такие кадры по 10 минут. And also, if if I was able to really uh, sort of forensically take apart what I am seeing in those frames, if I understood the actualities of which group and which sign and why these are dressed this way and and so on, I would uh, inevitably discover. A lot, a, a, a lot of complexity, a lot of contradiction, some things that are actually uh, troubling or, or disturbing in the in the resistance movement. И если бы я мог с точностью потом гонатом, да, вычислить, узнать, какие особенности стоят на каждой группе, почему люди так или иначе одеты, какие там будут третьи группы отношения. Uh, то я, наверное, uh, обнаружил бы uh, и все внутренние противоречия, внутренние конфликты, которые в этих группах присутствуют. But I think I think he did an extraordinary service by providing this kind of evidence, and I think maybe it's an important thing for people who are involved in or will be involved in any kind of resistance movement to study the, the evidence that filmmakers can provide. Но мне кажется, что и вот такой вариант это тоже очень важное свидетельство того, как живет и развивается движение сопротивления для тех, кто участвовал в таком таких движениях или собирается в них участвовать. Такое свидетельство тоже может быть очень полезным. Which, for example, this film festival had a sidebar in which they, they encouraged exactly that, to, to look at the history of, of uh, resistance cinema and have a different varieties of evidence. Способы изображения протестного движения, протеста в кино, видеть разные кино сопротивления. Так что, если я знаю, отвечать на вопрос, если бы я снова это снимал, сделал ли бы я это иначе, возможно, и сделал бы иначе. Но, может быть, не настолько иначе.